നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രേവന്ത് എന്നാണ് ഞാൻ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓപ്ഷൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇത് ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വളരെ വാലിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകരിക്ക ഉപകരിച്ചേക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാണ് വെച്ചാൽ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ നാലിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഈ കാർ അപകടങ്ങൾ ബൈക്ക് അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പം അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുമ്പം കൈ പൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കാലെ വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വല്ലതൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ പൊട്ടുക ഓടുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ കാല് പൊട്ടി മുറിഞ്ഞ് ചോര വരിക അല്ലെങ്കിൽ കാലോ കയ്യോ ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ആവുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കും ഇങ്ങനൊരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് നോക്കാം പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ഓഫ് ആൻ ഇഞ്ചുവേഡ് ഓർ സഡൻലി സിക്ക് പേഴ്സൺ ഒരു ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയ ഒരു ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചൊരാൾക്കോ നമ്മൾ ആദ്യമായി നൽകുന്ന പരിരക്ഷയാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപകടം പെട്ട ഒരാൾക്ക് അയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പരിചരണമാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കൊരാളുടെ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ടു പ്രിസേർവ് ലൈഫ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ സംരക്ഷിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഫ്രം ഫർദർ ഹാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപകടം പറ്റിയ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ പറ്റാതെ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പ്രൊവൈഡ് പെയിൻ റിലീഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടം പറ്റി അമിതമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറി ഓർ ഇല്ലനസ് ഫ്രം ബിക്കമിങ് വേഡ്സ് ഒരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വഷളാവാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ടു പ്രൊവൈഡ് റീ അഷുറൻസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു ഉറപ്പല്ല അവർക്കൊരു കരുതൽ നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നാലു ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അയാൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് ഒരു അവർക്കൊരു പെയിൻ അവർക്കൊരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തന്നെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ഷുഡ് ബി പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യൂപ്പ് അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കണം കാം ആൻഡ് കൺട്രോൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാൻ പറ്റണം ഒരപകടം കണ്ട് ഞെട്ടി വിരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ആവാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു അപകട സമയത്തും വളരെ കാമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാൻ പറ്റൂ അത് മാത്രം പോരാ ക്യുക്കായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല എന്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകുന്ന ഒരാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടും വയസ്സായിട്ടും പെരുമാറണം എന്നുവെച്ചാൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും ബേസിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡർ ആവാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജനറലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അപകടം പറ്റിയ ഒരാളുടെ നമ്മൾ അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റിമൂവ് ദ കോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഓർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ദ കോസ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അപകടം പറ്റിയ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റിയ സ്ഥലത്തെയോ സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അവരെന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് അപകടം സംഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം അധികമായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്തത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രക്തം വാർന്നു പോകുന്നതിനെ തടയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപകടം പറ്റിയ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തെ ചൂടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഹോഡ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റുക ചൂട് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചുറ്റി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കീപ്പ് ദ പേഴ്സൺ വാം ബൈ റാപ്പിംഗ് ഹിമിൻ ക്ലോത്ത്സ് പിന്നെന്താണ് റിമൂവ് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ അപകടം അത് എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും വേണമെന്നില്ല ചില അപകടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ ദേഹത്തുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പം എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല ശക്തമായ പൊള്ളൽ പൊള്ളൽ ഏറ്റ ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൊള്ളൽ പൊള്ളൽ ഏറ്റ ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ വസ്ത്രവും അവരുടെ ദശയും ഒരേപോലെ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ വസ്ത്രം അവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദശ അടർന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവ് കൂടുതൽ റേഴ്സ് ആവുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ക്ലോത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെന്താണ് ദ വൂണ്ട് ഷുഡ് ബി കവേഡ് അറ്റ് വൺസ് വിത്ത് എ ക്ലീൻ ഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ ഒരാൾക്കൊരു മുറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ അവരുടെ മുറിവിനെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അണുക്കളൊന്നുമില്ലാത്ത അഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണി വെച്ച് ആ മുറിവിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെന്താണ് മേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോപ്പർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകി അവരെ റോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപകട സ്ഥലത്ത് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ല വേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രോപ്പർ കെയർ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ നൽകാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഡോക്ടറിനെ തന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ടൈം ഗ്യാപ്പിനിടയിൽ ചെയ്തിരിക്കണം ദ ഇഞ്ചുർഡ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ആസ് മച്ച് ആസ് റെസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ
ബോഡിയെക്കുറിച്ച് ലേഖിച്ച് കനാട്ടം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം കൃത്യമായ അനാട്ടം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായൊരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മുറിവിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യാം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഫർദറായിട്ട് കൂടില്ല അപ്പോൾ ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പൊള്ളുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ടൈഡി പെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പരിധി വരെ അത് കൂടുതൽ നേരമല്ല കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ചൂടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊള്ളലിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു റിലാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും ഇനി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം നീഡ് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊരാൾക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണമാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൻ ടു എ വിക്റ്റിം ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഓർ ഇൽനെസ് ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കോ ആദ്യം നൽകുന്ന കെയറാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആദ്യം നൽകുന്ന കെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായി നൽകാൻ പറ്റിയാൽ അയാളുടെ ജീവൻ വരെ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം പ്രൊവൈഡിങ് ക്യുക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു അപകടം പറ്റുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കാതെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പം അവർക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വലിയ മാരകമായ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് അത് കാരണമായേക്കാം ഇറ്റ് അഫോർഡ്സ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെൽപ്പ് ഡ്യൂറിങ് വേരിയസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള മനോധൈര്യവും കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഏതൊരാളെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നോളജ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ദം സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് വേറൊരാളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അപകടം പറ്റി നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാം പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉപകാരപ്പെടും എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും സഹായമാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ എയിം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മളിതിന് ഈ സൈഡിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് നമ്മൾ മേടിച്ചുറന്ന് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തുണി ഇറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ബോക്സിനകത്താണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെ
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ നീഡ് സ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സി പി ആറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സി പി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കാർഡിയോ പൾമണറി റെസിസിറ്റേഷൻ സി പി ആറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലതരം മീഡിയാസ് വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് മുമ്പ് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയിലും സീരിയലിലൊക്കെ കോമണായിട്ട് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല സിനിമകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്തിനാണ് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സി പി ആർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സി പി ആറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സി പി ആർ ഈസ് എ ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നിക് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി എമർജൻസീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓർ നിയർ ഡ്രൗണിങ് ഇൻ വിച്ച് സം വൺസ് ബ്രീത്ത് ഓർ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ് സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് പലതരം എമർജൻസീസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് സി പി ആർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ആൾക്ക് മുങ്ങി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ബീറ്റോ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനൊക്കെയാണ് സി പി ആർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സി പി ആർ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല മെഡിക്കൽ കെയർ എന്തായാലും അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് എത്തുന്നത് വരെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് എല്ലാം കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് വഴി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി ആർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെസ്റ്റിന് മുകളിൽ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് കൈ വെച്ച് അമർത്തുന്നത് അതാണ് ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ചില കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് തവണയാണ് മുപ്പത് തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും മുപ്പത് തവണ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കണം രണ്ട് തവണ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് എപ്പോൾ വരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കെയർ രോഗിക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെയാണ് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് ഇനി എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോസസ് ഒന്നാമത്തെ കോസായിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് ആണ് ഡ്രഗ് അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി പോയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് മുറിവ് വഴി ഒരുപാട് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ വൊമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വഴി ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പോവുക ഈ അവസ്ഥകളെല്ലാം സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഹേർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്നാൽ സി പി ആർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിംറ്റംസ് എന്തെല്ലാം സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് സി പി ആർ ആർക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് വേണ്ട സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നോ ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെ നോ പൾസ് ഒരാൾക്ക് പൾസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരാൾ ബോധം കെട്ട് വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് സി പി ആർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടറിയിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി വരുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ രണ്ട്
ആംബുലൻസിൻ്റെ നമ്പറാണ് ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക മെഡിക്കൽ കെയർ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ എന്തായാലും രോഗി രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സി പി ആർ മാത്രം വെച്ച് ഒരാൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക വൺ സീറോ ടുവിലേക്ക് വിളിക്കുക പിന്നെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കുക റീചെക്ക് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് പൾസ് ബ്രീത്തിങ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് സി പി ആറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന കോമൺ ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇഞ്ചുറീസാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വൂൺസ് മുറിവുകൾ സ്പ്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ബോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ബോണിന് വരുന്ന ഒടിവുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു രോഗിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളും കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരികെ ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി ആർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോമണായിട്ടുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരാളുടെ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ കോമൺ ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനി ട്രോമ ടു സ്കാൾ സ്കൾ ഓർ ബ്രെയിൻ സ്കാൾപ്പിൽ സ്കള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ തലച്ചോറിലും തലയോട്ടിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഘാതങ്ങളെ എല്ലാമാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ക്ലോസ്ഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എല്ലാം സീരിയസ് ആണ് പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈനർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ക്ലോസ്ഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സ്കാൾപ്പിലോ സ്കള്ളിലോ ഒക്കെ ബ്രേക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണിൽ പൊട്ടലുകളെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസ് ബ്രെയിന് ഒന്നും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓപ്പൺ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി എന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയസ് കേസാണ് സ്കള്ള് ഓപ്പൺ ആവുക തൊലിയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വന്ന് അകത്തുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ പോർഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആൾ തിരിച്ചു വരാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്കാൾ പൂൺസ് സ്കൾ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കോസസ് ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഫാൾ ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസസ് ഫാൾ നമുക്കറിയാം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ട് അടിപിടി തല്ലി കേസ് ഒക്കെ ഹെഡ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്സിഡൻറ്റുകൾ തലയിടിച്ച് വീഴുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റ് വഴിയാണ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറീസ് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്തിലേക്കെല്ലാം പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റിലൂടെയാണ് മെയിനായിട്ട് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഹെ
ഇനി അടുത്തത് ഐസ് പാക്സ് ടു അപ്ലൈ ഐസ് പാക്സ് ടു സോളൈൻ ഏരിയാസ് നീര് വന്ന ഏരിയാസിലെല്ലാം ഐസ് പാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് വയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ ഐസ് നിറച്ചാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഐസ് ബാഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പെയിന് കുറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ റിക്കവറി പെട്ടെന്ന് നടക്കാനെല്ലാം ഐസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഐസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൂൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അബ്രാഷൻസ് റപ്ചർ ഇഞ്ചുറീസ് പഞ്ചർ ആൻഡ് പെനട്രേറ്റിംഗ് വൂൺസ് ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വൂൺസ് അഥവാ മുറിവുകൾ അബ്രാഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് തൊലി പോകുന്ന അവസ്ഥ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാം ഒരഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം തൊലി മാത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അബ്രാഷൻസ് ബ്ലീഡിംഗ് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റപ്ചർ ഇഞ്ചുറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊലി കീറി ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഫ്ലഷിൻ്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുക ഇതാണ് റപ്ചർ ഇഞ്ചുറീസിൽ വരുന്നത് പഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കുത്തിക്കേറുക നെയിൽസ് ആണി അതുപോലെ മൂർച്ചയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെല്ലാം കുത്തിക്കീറി ഉണ്ടാവുന്ന വൂൺസിനെയാണ് പഞ്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെനട്രേറ്റിംഗ് വൂൺസ് ഇപ്പോൾ ഗൺഷോട്ട്സ് പെല്ലറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ബുള്ളറ്റുകളെല്ലാം ഗൺ ഷോട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റുകളെല്ലാം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറിയിരിക്കും ആ തരത്തിലുള്ള വൂൺസിനെയാണ് പെനട്രേറ്റിംഗ് വൂണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മെറ്റൽ പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തിക്കയറി അകത്ത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് വൂൺസിനെയാണ് പെനട്രേറ്റിംഗ് വൂണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ഈ പലതരത്തിൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള വൂൺസിന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റോപ്പ് എക്സസീവ് ബ്ലീഡിംഗ് കഠിനമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പല ടൈപ്പ് വൂൺസ് ആണെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ റൈസ് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ബോഡി പാർട്ട് ഏത് ഭാഗത്താണോ മുറിവുള്ളത് ആ ബോഡി പാർട്ട് ഉയ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഉയ ഉയരത്തിലേക്ക് ബോഡി പാർട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പോർഷനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കുറയാൻ അത് സഹായിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് കവർ ദ വൂൺ വിത്ത് ബാൻഡേജ് വെൻ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൂണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡേജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അടുത്തത് സ്പ്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉളുക്കാണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ടു എ ലിഗമെൻറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ടിയറിങ് ഓഫ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലിഗമെൻസ് അപ്പോൾ ലിഗമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബോണുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ജോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് ബോണുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് ബോണുകൾ കണക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിഗമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് ടിയറിങ് ഈ ലിഗമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പൊട്ടിപ്പോവുക ഈ അവസ്ഥയെല്ലാമാണ് സ്പ്രെയിനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പ്രെയിനിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് റൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈസിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഓരോ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആറ് റെസ്റ്റ് ഐ ഐസ് സി കംപ്രസ് ഇ എലവേറ്റ് റെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഏത് ജോയിൻറ്റിലാണോ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായത് ആ ജോയിൻറ്റ് ഇളക്കാതിരിക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ജോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഐസ് ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ഐസസ് ഉളുക്കിയ പോർഷനിൽ ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക റിക്കവറി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ അത് സഹായിക്കും പിന്നെ കംപ്രസ് ഏത് ജോയിൻറ്റിലാണോ ഉളുക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെയിൻ വന്നത് അവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എലവേറ്റ് ഏത് ജോയിൻറ്റിലാണോ ഉളുക്ക് വന്നത് അത് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക ഇതാണ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് റൈസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്ട്രെയിന് സ്ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെയിനും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ബോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈബേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് ആണ് പക്ഷേ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മസിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ മസിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ഓവർ സ്ട്രെച
അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത് റൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് ഐസ് കംപ്രസ് എലവേറ്റ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ബോൺസ് സ്ഥാനം തെറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ടു കണക്റ്റഡ് ബോൺസ് ബിക്കം സെപ്പറേറ്റ് അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിംറ്റം ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്വെള്ളൻ പെയിൻഫുൾ ഡിഫിക്കൽറ്റി ടു മൂവ് എവിടെയാണോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഭാഗം വീർത്ത് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ജോയിൻസിലെല്ലാം കഠിനമായിട്ടുള്ള പെയിൻ വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചില ബോ ജോയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കുക വേദന വരിക ഇതെല്ലാമാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എല്ലുകളുടെ സ്ഥാനചലനം വരുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലീവ് ദ ജോയിൻറ്റ് എലോൺ എവിടെയാണോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്നത് ആ ജോയിൻ്റ് അനക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഐസ് വയ്ക്കുക അപ്ലൈ ഐസ് പാക്ക് പിന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അഥവാ എല്ലുകളുടെ സ്ഥാനചലനം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം കോമണായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഒടിവുകൾ ബോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രേക്കേജ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേം ഫോർ എ ബ്രോക്കൺ ബോൺ പിന്നെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലിൽ ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പീസസ് തമ്മിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥാനം തെറ്റി കിടക്കുക അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത ബോണെല്ലാം പിന്നെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ചെറിയ പൊട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബോൺസ് അതിൻ്റെ പീസസ് അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്പ്ലേസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിവിയറിറ്റി കുറഞ്ഞ കേസാണ് അടുത്തത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് എല്ല് പൊട്ടുകയും ആ പൊട്ടിയ പീസ് കുത്തി നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സ്കിന്ന് തുളച്ച് ബോണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പൊട്ടലുണ്ട് പക്ഷേ ബോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസ് ഒന്നും എക്സ്പോസ് ആവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രാക്ചേഴ്സിന് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അഥവാ മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് എനി ബ്ലീഡിങ് ഇനി ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇമ്മൊബിലൈസ് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ഏരിയ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഫ്രാക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ബോൺസ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇമ്മൊബിലൈസ് ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ഏരിയ പിന്നെ ഐസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഐസ് ഐസ് ബാഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക റിക്കവറി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരാൾക്ക് മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറി ആയ ആ ടൈമിൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സി പി ആർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ് സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും സി പി ആർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ സി പി ആർ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്സ്